आकाशवाणी नागपूर मेधा नांदेडकर आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे सामाजिक परिवर्तन आणि व्यवस्थेमधील बदलांसाठी न्याय व्यवस्था आवश्यक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे आयोजित दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय न्यायिक संमेलनाचं उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झालं त्यावेळी ते बोलत होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या रविवारी म्हणजेच तेवीस फेब्रुवारी रोजी आकाशवाणीवरून प्रसारित होणाऱ्या मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांशी संवाद साधणार आहेत या कार्यक्रम मालिकेचा हा बासष्टावा भाग असेल नेहरू युवा केंद्र संघटन विविध उपक्रमात भाग घेणाऱ्या युवकांना नवीन ओळख आणि ऊर्जा देते यामुळं त्यांना भारतीयत्वाबद्दल अभिमान वाटतो असं प्रतिपादन राज्यसभेचे खासदार डॉक्टर विकास महात्मे यांनी आज व्यक्त केलं ते आज नागपूरच्या खडगाव रोड स्थित मिशन इंडिया कॅम्पसमध्ये एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मता शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते या शिबिरात चौदा राज्यातील सुमारे तीनशे तरुण एकत्र येऊन आपली सांस्कृतिक प्रतिभेचं दर्शन करणार आहेत काटोल नरखेड तालुक्यात सिंचनासोबतच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जलसंधारणाची कामं प्राधान्यानं पूर्ण करण्यात येतील तसंच कार प्रकल्पाची उंची वाढवण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांसोबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात येईल असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं अमरावतीत सुरू असलेल्या महिला स्वयंसहाय्यता समूहांच्या विभागीय प्रदर्शनीत आज बेरोजगार युवक युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या हेतून रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं यामध्ये एक बेरोजगार युवकांची नोंदणी झाली असून आठ नामवंत कंपन्यांनी सदर मेळाव्याच्या माध्यमातून पाचशे छप्पर युवकांना रोजगार मिळवून दिला आहे महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून मागील चार वर्षांपासून पाणी फाउंडेशन पाणलोट विकासाची लोकचळवळ राबवत आहे सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेनंतर आता पाणी फाउंडेशननं समृद्ध ग्रामस्पर्धा सुरू केली आहे या स्पर्धेसाठी बुलडाणा जिल्ह्यातील वीस गावं समाविष्ट करून घेण्यात आली आहेत नागपूर महानगरपालिका आणि बौद्ध आणि मागासवर्गीय सेवा संस्थेच्या वतीनं आज झालेल्या सुराज्य दौड अंतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय अर्ध मॅरेथॉन स्पर्धेत एकवीस किलोमीटर गटातील पुरुष गटात नागराज खुरसुले तर महिला खुल्या गटातून प्राजक्ता गोडबोले यांनी विक्रमी वेळेत अंतर पार करीत सुराज्य दौड चषक जिंकला उद्या आणि परवा नागपुरात ढगाळ वातावरणासह तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे दरम्यान मंगळवारपर्यंत ढगाळ वातावरण राहण्याचा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं या आणि इतरही बातम्या ऐकण्यासाठी आपण आमच्या मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडिओ या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता